আসসালামু আলাইকুম মেন্টাল হেলথ কেয়ার বাংলা চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বেলি ব্রিদিং ডিপ ব্রিদিং বা বেলি ব্রিদিং এটা সারা বিশ্বে ভুল প্রচলিত একটা পদ্ধতি টু ম্যানেজ অ্যানজাইটি স্ট্রেস অ্যান্ড লাইক এনি আদার সোর্স অফ লাইক এ বডি পেইন সো আমাদের আমরা যখন অতিরিক্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকি তখন কি হয় আমাদের যে স্ট্রেস হরমোন তার মানে কর্টিসল লেভেল এটা বেড়ে যায় আমি আমার আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে কর্টিসল বা স্ট্রেস হরমোন এটা নিশ্চিত হয় যখন আমরা অতিরিক্ত ঝামেলার মধ্যে থাকি দৈনন্দিন জীবনের বা একটা বিজি এনভায়রনমেন্টে থাকি তো আমি আমি জানি যে মাইন্ডফুল ব্রিদিং বা বেলি ব্রিদিং এটা আপনারা হয়তো আগে থেকে অনেকে প্র্যাকটিস করছেন বাট আমার এই বিডির উদ্দেশ্য হচ্ছে কিভাবে সঠিক পদ্ধতিতে এবং কিভাবে আমরা মাইন্ডফুলি এই বেলি ব্রিদিংটা করতে পারি এবং কতবার করতে পারি এবং এটার কারণে ঠিক কী কি বেনিফিট আমরা পেতে পারি সেই জিনিসগুলো আমি কথা বলবো সো লেটস স্টার্ট মাইন্ডফুল ব্রিদিংয়ের জন্য প্রথম আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাদের কোনো এক নিরিবিলি জায়গায় সেটা সকলবেলা হইলে ভালো হয় ঘুমতে কোটার পরে বসতে হবে বসার পরে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমাদের ধরেন কোন বিষয়গুলো আমাদেরকে খুবই পেন দিচ্ছে আমাদেরকে অ্যানশাস বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করছে বা ফোকাস করতে হবে যে আমাদের শরীরে কোনো পেইন ধরেন কোনো মাসেল বা অন্য কোনো পেইন আছে কি না বা কোনো ডিফিকাল্ট থট বা চিন্তা বারবার আসছে কি না মাথায় সো আমি ওইভাবে বসলাম কোনো নিরিবিলি জায়গায় যদি সম্ভব হয় যেখানে লোকজন আনামোনা কম তারপর আমি আমার চোখ খোলা বন্ধ দুইভাবেই করতে পারি আমি চোখ খোলা রেখে বলছি যেহেতু আমাকে আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলছি সো আমি প্রথমেই সব কিছু থেকে নিজেকে স্থির করে নিজেকে গ্রাউন্ড করে প্রথমেই ফোর সেকেন্ড এটাকে বলে বেলি ব্রিদিং শ্বাস নিব নাক দিয়ে ফোর সেকেন্ড আমি শ্বাসটাকে হোল্ড করব ওয়ান টু থ্রি ফোর এবং মুখ দিয়ে শ্বাসটাকে ফেলবো তারপর আমি চার সেকেন্ড আবার হোল্ড করব শ্বাস নিব না ফেলব না আবার নাক দিয়ে চার সেকেন্ড শ্বাস নিব অক্সিজেন নিব চার সেকেন্ড আবার হোল্ড আবার মুখ দিয়ে শ্বাসটা ফেলব নাক বন্ধ আবার সেম প্রসেস নাক দিয়ে শ্বাস নিব হোল্ড করলাম চার সেকেন্ড আবার মুখ দিয়ে শ্বাসটা আস্তে আস্তে ফেলব এটাকে মাইন্ডফুল বেলি ব্রিদিং এই জন্যে বলা হয় যে আমি নাক দিয়ে যখন শ্বাস নিচ্ছি তখন আমি বেলি বা আমাদের প্যাট প্যাটটাকে আমরা ইনফ্লেট করবো বা ফুলাবো অর্থাৎ আমি যখন শ্বাস নিচ্ছি আমার প্যাটটা ফুলবে আবার আমার যখন শ্বাস আমি প্রশ্বাস ফেলবো আমার প্যাটটা তখন আবার রিলিজ হবে অর্থাৎ নিচে হয়ে যাবে সো দেখেন মাইন্ডফুল ব্রিদিং এটা আপনি দশ থেকে পনেরো বার করতে পারেন তাহলে সব মিলিয়ে কত আপনার হয়তো কয়েক মিনিট সময় লাগবে কিন্তু আপনি দেখেন এই মাইন্ডফুল ব্রিদিং এটা খুবই বেসিক প্রিলিমিনারি লেভেলের একটা মেডিটেশন বলতে পারেন বা মাইন্ডফুলনেস অ্যাক্টিভিটিস বলতে পারেন যেটা অনেক অনেক বেনিফিট অনেক অনেক সুবিধা সারা বিশ্বে এটা বহুল প্রচলিত এবং পূর্ববর্তী অনেক গবেষণায় দেখা গেছে যে মাইন্ডফুলনেস ব্রিদিং বা মাইন্ডফুলনেস বেলি ব্রিদিং আমাদের অ্যানজাইটি লেভেলকে আমাদের স্ট্রেস লেভেলকে আমাদের দুশ্চিন্তাকে অনেকাংশে কমাতে পারে এবং এটা এমন একটা পদ্ধতি এটা যে কেউ যে কোনো জায়গায় বড় ছোট মাঝারি যে কোনো বয়সের মানুষ সহজেই করতে পারে এটার জন্য তেমন কোনো গাইডেন্সের দরকার হয় না তো মাইন্ডফুল ব্রিদিংয়ের কী কী সুবিধা বা এটার কারণে আমরা কীভাবে আমাদের অ্যানজাইটি লেভেল দুশ্চিন্তাকে কমায় বা আমাদের শরীরের যে ব্যথা বেদনা বা আমাদের যে কি বলে অন্যান্য যে ডিফিকাল্ট থটস এগুলোকে কীভাবে কমায় আমি সেটা ব্যাখ্যা করব মাইন্ডফুল ব্রিদিং যেটা করে আপনি দেখবেন যে আপনি মাইন্ডফুল ব্রিদিং যদি দশবার প্র্যাকটিস করেন 
তাহলে দেখবেন যে আপনার হার্ট রেট আপনি এখনকার যুগে তো হার্ট রেট সহজে মাপা যায় স্মার্ট ওয়াচ বা স্মার্টফোন অনেকভাবেই আপনি দেখবেন হার্ট রেট আপনার ধরেন আগে ছিল পালস নাইনটি ফাইভ বা হান্ড্রেড ফাইভ আপনি বেলি ব্রিদিং দশ বার করেন মাইন্ডফুল ব্রিদিং দেখবেন সেটা নেমে এইটটি বা সেভেন্টি ফাইভে চলে আসছে এটা আপনি ইনস্ট্যান্ট আপনি যে কোনো সময় আপনার পালস অনেক কমে আসবে মাইন্ডফুল ব্রিদিং প্রথমে যে কাজটা করে যে আমাদের দুশ্চিন্তা বা অ্যানজাইটিকে কমাতে সাহায্য করে এটা কিভাবে করে আসলে ওটা ব্যাখ্যা করি সো আমরা যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই বা অ্যানসাস হই তখন কি হয় আমাদের মাইন্ড সবসময় যেটা করে যে ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে যে আজকে কি হবে আমি আজকে কাজে গেলাম আমার ওখানে কে কি বলবে বা আমি স্কুলে গেলাম বা আমার অন্য কোনো সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে গেলাম সেখানে আমাকে লোকে নিয়ে আমাকে নিয়ে কি কানা ঘোষা করবে বা সবসময় অর্থাৎ কি আমরা ফিউচার নিয়ে সবসময় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকি এটাই খুবই স্বাভাবিক আর যখন পাস্ট বা অতীত নিয়ে চিন্তা করি তখন আমরা ডিপ্রেস থাকি তো এখন এই মাইন্ডফুলনেস ব্রিদিং কি করে কারণ আমরা যখন ওই যে মাইন্ডফুলনেস বেলি ব্রিদিং করছি মাইন্ডফুলনেস অর্থ কি পেয়িং অ্যাটেনশন টু দ্য প্রেজেন্ট মোমেন্ট তাই তো তো সেক্ষেত্রে কি হয় আমি যখন ওই যে দশ বার পনেরো বার বা আট বার ওই যে মাইন্ডফুল ব্রিদিং করলাম তখন আমি আমার সমস্ত অ্যাটেনশন বা আমার মনোযোগ কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু আমার ওই বেলি ব্রিদিংয়ে তো সেক্ষেত্রে কি হয় আমার মনটা যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল যে চলে যাচ্ছে কি হবে আজকে সারা দিন অর্থাৎ ভবিষ্যতে সেইটা থেকে আমার মনটাকে আমি শিখালাম বা আমার ব্রেনকে আমি টিচ করলাম যে ডিয়ার মাইন্ড তুমি এদিক সেদিক ঘোরাফেরা না করে তুমি বর্তমান মুহূর্তে আমি যে বেলি ব্রিদিং করছি বা মাইন্ডফুলনেস ব্রিদিং করছি সেটাতে তুমি মনোযোগ দাও তাহলে কি হলো আমি আমার ব্রেনকে টিচ করলাম এবং সাথে সাথে আমার যে অ্যানজাইটি লেভেল সেটাও অনেক কমে গেল দ্বিতীয় যে বেনিফিট সেটা হচ্ছে যে মাইন্ডফুল বেলি ব্রিদিংয়ের মাধ্যমে কি হয় আমরা সবসময় বলি যে আমরা যখন অতিরিক্ত অ্যানসাস বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকি তখন একটা হরমোন সেটার জন্য রেসপন্সিবল সেটা কি কটিসল কটিসল কোথ থেকে নিঃসৃত হয় সিক্রেট হয় এড্রেনালিন গ্ল্যান্ড থেকে যেটা কিনা আমাদের দুই কিডনির ওপরে দুইটা মটরশুটির মতো দুইটা গ্ল্যান্ড তো সেখান থেকে আমরা যখন অতিরিক্ত একটা ওভারওয়েলমিং একটা সিচুয়েশনে থাকি বা স্ট্রেস থাকি তখন কি হয় আমাদের যে ব্রেনে যে পিরিয়টারি গ্ল্যান্ড সেটা ওই এড্রেনালকে নির্দেশ দেয় ডিরেক্ট করে যে তুমি অতিরিক্ত কর্টিসল রিলিজ করো হ্যাঁ আমরা একটা ডেঞ্জার বা বিপদের মধ্যে আসি তখন কি হয় ওই এড্রেনাল গ্ল্যান্ড ওই কিডনির ওপরে যদি গ্ল্যান্ড সেটা অতিরিক্ত কর্টিসল রিলিজ করে কর্টিসলটা কি আমাদেরকে এনার্জি দেয় যে আমরা এখন একটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আসি স্ট্রেস আসে আমাদেরকে প্রোটেক্ট করতে হবে বডিকে সো সেটা একটা অটো প্রোটেক্টিভ একটা অটোনমাস নার্ভাস সিস্টেমের ম্যাকানিজম সেটা নিয়ে আমি অন্য ভিডিওতে কথা বলবো কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যখন অতিরিক্ত কর্টিসল হরমোন আমাদের শরীরে নিশ্চিত হবে উইদাউট এনি রিজন আমরা স্বাভাবিকভাবে আমাদের বডি অ্যাজিটেটেড হবে আমরা অ্যানসাস হব আমরা ওভার থিঙ্কিং করব আমরা মাসেল পেইন বা মাসেল এইক এটা অনুভব করতে পারি এবং নানা কারণে আমরা নিজেকে অস্থির করে তুলতে পারি সো কি হয় মাইন্ডফুলনেস যখন আমরা করি তখন কি হয় আমাদের ব্রেইন ওই যে ডিপ ব্রিদিংয়ের মাধ্যমে একটা সিগনাল পেলো আমাদের নার্ভাস সিস্টেমকে যেটা কাম ডাউন করতে সাহায্য করে এবং পিউটারি গ্ল্যান্ড তার ওই ব্রেনের যে পিউটারি গ্ল্যান্ড সেটা তার যে এডিনাল গ্ল্যান্ডকে বলে যে আমরা এখন কাম শান্ত পরিবেশে আসি আমাদের এখন যুদ্ধের কোনো অবস্থা নেই সো তুমি এখন শান্ত হও তাহলে কি হয় ওই এডিনাল গ্ল্যান্ড তার যে কটিসল হরমোন লেভেল প্রোডাকশানটাকে কমিয়ে দেয় তো স্বাভাবিকভাবে ফিজিওলজিক্যালি আমরা একটা কাম অনুভব করি খুবই শান্ত অনুভব করি একটা ইনার পিস অনুভব করি এই জন্য ডিপ ব্রিদিং কি করে আমাদের কর্টিসল লেভেলকে কমাতে সাহায্য করে তার মানে আমাদের অ্যানজাইটিকে কমাতে সাহায্য করে পাশাপাশি এর আগে আমরা যে বললাম যে আমাদের যে হার্ট রেট সেটাকেও কমাতে সাহায্য করে তো অলরেডি আমরা দুইটা বেনিফিট নিয়ে কথা বললাম চলেন নেক্সট বেনিফিট নিয়ে আমরা পেইন রিলিফ পূর্ববর্তী অনেক গবেষণা দেখা গেছে যে মাইন্ডফুল প্যালি ব্রিদিং সেটা যদি আমরা করি তাহলে কি হয় আমাদের যে মাসেল এক বা আমাদের শরীরের যে মাসেলগুলোতে যে ব্যথা বেদনা থাকে অনেক ধরনের সেই মাইন্ডফুল ব্যালি ব্রিদিং যদি আমরা করি 
সেটাকে ওই পেইনটাকে কমাতে সাহায্য করে হ্যাঁ আপনাকে সংক্ষেপে এটুকুই বলতে পারি যে আমরা যদি মাইন্ডফুল ভ্যালি ব্রিদিং করি তাহলে সেটার মাধ্যমে আমাদের যে অ্যাংজাইটি এবং ডিস্ট্রেস এবং স্ট্রেসের সাথে সাথে আমাদের যে পেইন সেটাকেও কমাতে সাহায্য করে সো মূলত আমি তিনটা বেনিফিট এখানে বললাম যে অ্যাংজাইটি কমাতে সাহায্য করে অ্যাংজাইটি অ্যান্ড স্ট্রেস সেটা কমাতে সাহায্য করে পাশাপাশি আমাদের হার্ট রেট সেটাকে কমাতে সাহায্য করে এবং পাশাপাশি আমাদের যে পেইন সেটাকে কমাতে সাহায্য করে সো অনেক অবশ্যই যদি সম্ভব হয় নির্বিলি কোনো একটা পরিবেশ বা সম্ভব যদি না হয় আপনার পাশে টেবিলে কেউ আছে আপনি নিজে চোখ খোলা রেখে বা বন্ধ রেখে সেভাবে করতে পারেন কিন্তু একটা জিনিস আপনাকে মনে রাখতে হবে শুধু আপনি অন্য কিছু চিন্তা করছেন এবং পাশাপাশি মাইন্ডফুলনেস বেল ব্রিদিং করছেন তাহলে কিন্তু সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনাটা কম বেনিফিট পাওয়ার সম্ভাবনা সেই জন্য কী করতে হবে আমাদের যে মাইন্ডফুলনেসের যে সংজ্ঞা অর্থাৎ পেয়িং অ্যাটেনশন টু দ্য কারেন্ট মোমেন্ট উইদাউট জাজমেন্ট হ্যাঁ আমরা বর্তমান মুহূর্তে আমাদের মনোযোগটা নিয়ে আসব উইদাউট জাজমেন্ট আমরা জাজ করব না কোন সিচুয়েশনে আমরা আসি বা কোন মুহূর্তে আমরা আসি আমরা যদি সেটা করতে পারি তাহলে কি হব আমাদের ফিজিওলজিক্যাল এবং আমাদের সাইকোলজিক্যাল যে পেইনগুলো আছে আমাদের যে ইমোশনাল ওভার থিঙ্কিং আছে আমাদের যে অ্যাংজাইটি আছে আমাদের যে কি বলে কনস্ট্যান্ট আমরা শুধু মন এখান থেকে সেখানে উড়াউড়ি করে সেই বিষয়গুলো আছে এই সবগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রাথমিক একটা পদক্ষেপ হইতে পারে এই মাইন্ডফুল ব্রিদিং এবং অবশ্যই মাইন্ডফুল ব্রিদিং করার সময় আপনার একটা জিনিস মনে রাখবেন যে শুরুতে আপনি যখন শুরু করবেন হয়তো একটু ডিফিকাল্ট হইতে পারে যে আপনার মনটাকে ওই যে উড়াউড়ি করছে সেটা থেকে আপনি কীভাবে বর্তমান মুহূর্তে নিয়ে আসবেন কিন্তু আমি একটা কথা সবসময় বলি যে যে কোনো একটা স্কিল বা যে কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি আপনি যদি প্রথমেই শুরু করেন সেটা একটু ডিফিকাল্ট যে ওই বেনিফিটটা সরাসরি রিফ্লেক্ট করতে সেই জন্য কী করতে হয় আমাদের ব্রেনকে একটু সময় দিতে হয় যাতে সে বুঝতে পারে যে আমরা যে অ্যাক্টিভিটিটা কেন করছি এবং ব্রেন সেটাকে রিকগনাইজ করে আপনি জীবনে কখনো আপনি হয়তো ব্রিদ ইন ব্রিদ আউট আমরা সারা জীবনই করছি জানেন জন্মের পর থেকে কিন্তু কতবার আমরা আমাদের মনটাকে ওই ব্রিদিংয়ের দেখি যে আচ্ছা আমি যে শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছি একটু মনটাকে আমি এখানে নিয়ে আসলাম কখনোই করি না আমরা সবসময় সাবকনসিয়াস মাইন্ডে আমরা সারা জীবন শ্বাসপ্রশ্বাস আমরা নিতেই থাকবো আনটিল আমরা মৃত্যু পর্যন্ত তো আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে মাইন্ডফুল ব্রিদিংয়ের যে বা মাইন্ডফুল বেল ব্রিদিংয়ের যে আমরা কীভাবে আমাদের মনটাকে বা আমাদের ফোকাসটাকে বা আমাদের অ্যাটেনশনটাকে এই যে শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি এইটার মধ্যে নিয়ে আসতে পারি এটাকে অবজার্ভ করতে পারি এবং ডিউরিং ব্রিদিং আমাদের যে ইমোশন আমাদের যে থট আমাদের যে ফিলিং ওই জিনিসগুলো আমরা অবজার্ভ করতে পারি উইদাউট জাজমেন্ট এর মাধ্যমেই আমরা আমাদের রেজিলিয়েন্স আমাদের যে ধৈর্য প্যাশেন্স এটাকে ডেভেলপ করতে পারবো এবং আমাদের মনটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো সো আমি ভবিষ্যতে আমি মাইন্ডফুল ব্রিদিং নিয়ে এবং এটা অন্যান্য টেকনিক নিয়ে আপনাদের সাথে আবার কথা বলবো আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এই মাইন্ডফুল ব্রিদিং নিয়ে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে বলবেন না পাশাপাশি আপনারা আমাকে ইমেল করতে পারেন আমার ইমেল আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব তো যাই হোক আজকে এ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকেন স্টে সেফ স্টে কানেক্টেড বি নাইস অ্যান্ড কাইন্ড টু ইচ আদার আল্লাহ হাফিজ সালামাইকুম